In this question, a bed is fixed on a rigid ring of radius r and of mass that is negligible as compared to that of bead. Assembly thus formed is held motionless on a horizontal floor with the plane of the ring vertical and the bead on the top. Constant of friction between the rod between the ring and the floor is mu. Now the assembly is given a slight push so that the ring starts rolling. Acceleration of free fall is g. By how much angle will the ring rotate before it begins to slide? Find split of the center of the ring when the ring begins to slide. So this is the initial diagram in which the this uh, ring is at the top, this bit is at the top, and it starts rolling. That means it starts pure rolling. If uh, this word is used, then we will assume that it is pure rolling. And यहाँ से भी idea लग रहा है कि it is asking when it will start sliding. So इसका मतलब है कि इससे पहले यहाँ पे pure rolling कर रहा था. तो suppose this is the diagram. just before it starts sliding so this is the diagram just before it starts sliding that means the friction acting here will be equal to the limiting friction mu into normal reaction and what is the direction of that normal reaction let uh, let us see iska jo angular velocity angular velocity will be like this and center of mass of this assembly because ring ka jo mass hai wo negligible hai negligible mass of the ring तो जो कंप्लीट मास का कंसेंट्रेशन है डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इस बीड में है सो सेंटर ऑफ मास विल बी एट द बीट सो सी एम सेंटर ऑफ मास इज एट द बीट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यूजुअली इट इज हियर बट इन दिस सिचुएशन द सेंटर ऑफ मास इज एट द बीट लेट अस अज्यूम द वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग सो रिंग की वेलासिटी सेंटर की वेलासिटी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वी के इक्वल है जो पूछा भी गया है इसमें तो सपोज वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग एंड इट इज़ नॉट द सेंटर ऑफ मास सो बिफोर इट बिगिन स्लाइडिंग ये प्योर रोलिंग कर रहा था और अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा था तो जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा फ्रिक्शन जो भी यहाँ पे लग रहा होगा दैट फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक तो इसका मतलब है कि देर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी जब तक ये स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं कर देता है और इस टाइम पे जब ये स्लाइडिंग नहीं हो रही है प्योर रोलिंग हो रही है तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस वी एंड ओमेगा वी और ओमेगा में क्या रिलेशन होगा तो ऑब्वियस है कि जो रिंग का ये पॉइंट है रिंग का ये पॉइंट इसकी जो वेलोसिटी है अलोंग द सरफेस वो जीरो होनी चाहिए तभी यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही है इसका मतलब तो वेलासिटी ऑफ दिस रिंग एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट अलॉन्ग द सर्फेस वुड भी इक्वल टू द वेलासिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ द सर्फेस और जो सर्फेस है उसकी कोई वेलासिटी नहीं है इसका मतलब इस पॉइंट की वेलासिटी अलॉन्ग द सर्फेस जीरो होनी चाहिए तो अब इस पॉइंट की वेलासिटी को रिप्रजेंट करने के लिए मैं इसको ऐसे करता हूँ सपोज दिस इज़ द सेंटर ऑफ द रिंग एंड सपोज दिस इज़ दैट पॉइंट दैट से दिस पॉइंट इज पी सो वेलासिटी ऑफ दिस पॉइंट पी इज इक्वल टू वेलासिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू दैट सी प्लस वेलासिटी ऑफ सी और सी की वेलासिटी हॉर्जोंटल हमने कैसे एज्यूम किया हो इट इज़ हॉर्जोंटल बिकॉज जो यहाँ पे सेंटर है इस सेंटर की हाइट में कोई चेंज नहीं होगा इट इज़ ऑलवेज इट विल ऑलवेज मेंटेन इट्स हाइट फ्रॉम दिस सरफेस तो इसका मतलब इसके पास में किसी भी तरीके की वर्टिकल वेलासिटी नहीं है देर इज़ नो वर्टिकल वेलासिटी ऑफ दिस सेंटर इट विल नॉट गो अप इट विल नॉट गो डाउन सो यूजिंग दिस कंस्टेंट हमने यहाँ पर इस स्पेशल पॉइंट की वेलासिटी के डायरेक्शन को डिसाइड किया है सो दिस वी कैन बी अलोंग हॉर्जोंटल ओनली बिकॉज इसकी हाइट में वर्टिकल में किसी भी तरीके का यहाँ पर चेंजेस नहीं आ रहे हैं सो वेलासिटी ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू वेलासिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सी तो पी और सी के बीच का जो गैप है वो गैप हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा तो इसका मतलब दिस पॉइंट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट सो वेलासिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सी इज सिंपली ओमेगा इन टू आर एंड दैट ओमेगा इन टू आर विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन सो दिस विल दिस कंपोनेंट इज ओमेगा इन टू आर विच इज़ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन and this is v which is in the forward direction so velocity of point p is simply v minus omega r and this would be equal to 0 and it is the usual relation <coughs> v is equal to omega r so v is equal to omega r and velocity of this point will be equal to 0 because there is static friction till it starts sliding so static friction ki wajah se there is energy conservation mechanical energy conservation so let us apply mechanical energy conservation so mechanical energy conservation i am going to apply to usme ye dikh raha hai ki jo 
यहाँ पे बीड है बीड इज कमिंग डाउन जो मास है वो नीचे आ रहा है और मास नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है जो लॉस है वो कन्वर्ट हो रहा है कैनेडिक एनर्जी में तो दैट लॉस इज इज बिंग कन्वर्टेड इनटू कैनेडिक एनर्जी सो यहाँ पर ये कितना नीचे आ गया लेट एस सी दैट तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर कॉस्टिटा और ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी आर माइनस आर कॉस्टिटा सो लॉस इज एम जी आर इंटू वन माइनस कॉस्टिटा एंड दिस इज इक्वल टू गेन इन कैनेडिक एनर्जी विच इज हाफ Initially it is slight push. So for slight push we can assume that initial kinetic energy is almost zero, is negligible. So it is half m v square. I am just writing the kinetic energy of this bead because all the mass is concentrated in this bead only. So let us first find the velocity of that bead. So here we have to put velocity of the bead a square. At this point p is also the instantaneous axis of rotation this point is instantaneous axis of rotation axis is passing through this point so this point is instantaneous center of rotation rather so it is instantaneous center of rotation and uh, to find velocity of any point we have to just join in the point like this and we have to just find this distance and multiply it with omega to is omega se multiply karenge to bead ki velocity aa jayegi तो ये जो डिस्टेंस ये जो एंगल है दिस एंगल विल बी सॉरी दिस एंगल विल बी लेट्स से दिस एंगल इज़ फाइव इफ दिस एंगल इज़ फाइव देन व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस वी कैन इजली डिटरमाइन इट यूजिंग जोमेट्री इट इज़ अ सिंपल जोमेट्री ऑफ सर्कल इफ दिस एंगल इज़ फाइव ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर एंड इट विल बी फाइव बाई टू एंड दिस एंगल इज ऑल्सो फाइव बाई टू सो इफ दिस इज़ आर सो दिस इज़ आर साइन फाइव बाई टू It is r sine phi by two, and what is phi here? Phi in the diagram is one eighty minus theta, so phi will be one eighty minus theta. So what is the velocity of bead? Velocity of bead is omega into that distance, and the distance is two r sine phi by two, and sine phi by two is one eighty minus theta by two. So it is uh, omega into r into two. Omega into r is v, so it is two v. V is the velocity of the center of the ring. It is uh, cos theta by 2 it is 2v cos theta by 2 velocity of bead now let us put this uh, velocity of bead in this equation and it will be m will be cancelled from both the sides so it is 2gr 1 minus cos theta <coughs> and is velocity of bead square that is 4v square cos square theta by 2 So again, this two and two is cancelled. One minus cos theta, you can write it as two sine square theta by two. It is v square cos square theta by two, and from here we can write v as there will be two here, and this two and two is cancelled. So v will be it will be ten theta by two under root g r. So this is the value of v, but in this v. theta is unknown and this v is also unknown so we have to find this two in parts a and part b so theta is unknown and v is also unknown so we require at least one more equation and that equation <coughs> will definitely come from the uh, come from the force or torque equation involving coefficient of uh, friction also so at this particular time it is just about to slide when it is rotated by angle theta let us assume that it is just about to slide and at that moment the friction acting will be the limiting friction and uh, in which direction the friction is acting uh, this is the normal reaction at this instant uh, we can feel that ki jaise jaise bead niche aa raha hai to rotation ka jo tendency hai wo increase kar raha hai its angular acceleration might be increasing aur agar angular acceleration increase kar raha hai to Uh, this point has more tendency to go in the backward direction because of increasing torque or alpha so friction can be in the forward direction so friction and this friction is equal to mu into n uh, when it is at the verge of sliding <coughs> now how to write the next equation this is the question here how to write the next equation of force or torque obviously force equation is not looking very promising because if we want to write the force equation then force external net external force is equal to mass into acceleration of center of mass aur yahan pe center of mass jo hai wo ye convenient wala point nahi hai center of mass yahan pe ye point hai bead hai 
और इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करना इट इज़ नॉट सो इजी एंड नॉट सो कन्वीनियंट आल्सो इट इज़ हैविंग सम अल्फा आल्सो सो इफ यू राइट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस सेंटर विल बी लाइक दिस दिस विल बी ए एंड इन दिस सिचुएशन about this center this point is performing pure uh, circular motion circular motion it is performing circular motion so it will have to acceleration omega square r toward the center and alpha into r and we have to then add this acceleration also so it will have three components a omega square r into and alpha into r so center of mass acceleration is very tedious here to yahan pe ये उतना अच्छा ऑप्शन नज़र नहीं आता फोर्स की इक्वेशन लिखना <coughs> अगर टॉर्क की इक्वेशन लिखें तो टॉर्क अबाउट विच पॉइंट तो टॉर्क अगर आप किसी और पॉइंट के अबाउट लिखते हो तो वो यहाँ पर नॉन इनर्शियल पॉइंट हो सकता है जैसे यहाँ पर अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलोटेशन को लेते हैं तो अलॉन्ग द सर्फेस तो एक्सेलेशन जीरो होगा लेकिन ओमेगा स्क्वायर आर सेंटिपिटल एक्सेलेशन होगा टूअर्ड द सेंटर और जो सूडो फोर्स लगाना होगा टॉर्क निकालने के लिए वो सेंटर ऑफ मास पे लगाना पड़ेगा और वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा इसके ऊपर तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन नज़र नहीं आता फिर इसमें <coughs> अगर मैं पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क लेने की सोचता हूँ और पॉइंट पी के अबाउट अगर आप टॉर्क लेते हो तो वैसे भी म्यू इन टू एन इसका टॉर्क नहीं आएगा और म्यू पिक्चर में नहीं आ पाएगा जहाँ तक लगता है तो इससे भी कुछ बेनिफिट होता दिखता नहीं है तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जो टॉर्क है टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लेना जनरली डिज़ायरेबल होता है इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस और इजी भी हो सकता है तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होता है जो इम्पॉर्टेंट बात है कि देर इज़ नो कन्फ्यूज़न इन अपलाइंग दिस इक्वेशन टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इन टू अल्फा सो टॉर्क अबाउट सी एम इज इक्वल टू आई सी एम इन टू अल्फा एंड सी एम इज़ दिस बीड ओनली अब इसमें जो सरप्राइजिंग बात यह है कि अगर आप ये इसके अबाउट ठीक है अगर आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ मेशर निकालते हो तो मास सिर्फ यहीं पर ही है ठीक है इट इज़ अ पॉइंट मास और इस रिंग का तो कोई मोमेंट ऑफ नेशर होगा नहीं अबाउट दिस एक्सेस और इसका खुद का भी जीरो हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई विल बी ज़ीरो हीयर सो नेट टॉर्क विल बी ज़ीरो सो नेट टॉर्क इज ज़ीरो बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल मास ऑफ दिस रिंग रिमेंबर दिस इज़ ऑल अप्रॉक्सीमेटेड टाइप ऑफ थिंग नेग्लिजिबल मास मास जीरो नहीं होता है नेग्लिजिबल मास है यहाँ पर लेकिन हम यहाँ पर उसको जीरो रख करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आई सी एम विल बी इक्वल टू जीरो हीयर दिस इज़ अ वेरी स्पेशल केस सो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास अब कौन कौन से फोर्सेज के टॉर्क आएंगे अगर मैं एलिसिस में लिखूँगा तो ऑबियस है कि इसका जो एम जी वगैरह है उसका टॉर्क नहीं आएगा और इस नॉर्मल रिएक्शन जो कि ग्राउंड से आ रहा है और इस फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा नॉर्मल का टॉर्क तो दिस इज़ आर बेटर इट इज़ विल बी क्लॉक वाइज और फ्रिक्शन का टॉर्क विल बी एंटी क्लॉक वाइज तो दिस टू टॉर्क शुड बी बैलेंस्ड बिकॉज नेट टॉर्क इज़ गोइंग टू बी जीरो सो नॉर्मल को किससे मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे तो नॉर्मल हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विथ दिस इज़ द लाइन ऑफ एक्शन एंड दिस इज़ दैट डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा आर साइन थीटा सो नॉर्मल हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विथ आर साइन थीटा तो नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाई आर साइन थीटा एंड दिस टॉर्क इज आई सेम इज जीरो हीयर सो दिस टॉर्क इज बैलेंस्ड बाई फ्रिक्शनल टॉर्क फ्रिक्शन इज म्यू इन टू एन एंड म्यू इन टू एन इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ वॉट सो दिस इज म्यू इन टू एन एंड दिस इज द परपेंडिकुलर सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस इज आर कॉस्टेटा एंड प्लस आर हीयर सो आर प्लस आर कॉस्टेटा एंड दिस एन इज ऑल्सो कैंसल्ड नॉर्मल रेक्शन इज ऑल्सो कैंसल्ड एंड आर इज ऑल्सो कैंसल्ड सो साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू वन प्लस कॉस थीटा वी कैन गो फर्दर इन टेक्नोमेट्री एंड इट इज टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू इट इज म्यू एंड वन प्लस कॉस थीटा सो वट इज वन प्लस कॉस थीटा इट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू सो दिस टू इज कैंसल्ड एंड दिस साइन थीटा बाई टू इज कैंसल्ड इट इज टेन थीटा बाई टू टेन थीटा बाई टू इज म्यू एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा वेर इट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड सो थीटा बाई टू इज टेन वर्स म्यू एंड थीटा इज ट्वाइस टेन वर्स म्यू सो दिस इज द आंसर फॉर थीटा एंड इफ टेन थीटा इज नोन देन वी कैन फाइंड द वेलासिटी ऑफ दिस सेंटर फ्रॉम दिस रिलेशन इट इज वी इज इक्वल टेन थीटा बाई टू एंड टेन थीटा बाई टू इज म्यू सो वी इज म्यू रूट जी आर सो दिस दिस आर द फाइनल आंसर्स फॉर थीटा एंड वी